Olha, o volume de recursos veio dentro da, da expectativa que se tinha nos últimos dias, com um aumento aqui de última hora, em torno de 6%, são quase 15 bilhões a mais. Foi o que deu, ou seja, pode não ser sido o ideal, mas foi o que deu para conseguir, dentro do aperto é, orçamentário que a gente sabe que existe, em função até da pandemia do coronavírus, não tem muito dinheiro sobrando. Então, não foi o ideal, mas foi dentro da expectativa. A, a volume de recursos para a equalização das taxas de juros, que é uma demanda importante aqui para dar uma segurada no aumento dos juros, ficou em 13 bilhões, ficou abaixo da, do que vinha sendo solicitado pela própria ministra da Agricultura, que era 15 bilhões, mas também acabou sendo de bom tamanho. Alguns destaques extremamente positivos aqui, aumento do recurso para investimento, em torno de 29%, e especialmente algum plano específico aqui, por exemplo, plano para construção de armazéns, são 4 bilhões e 6, foi muito bem recebido, e foi uma solicitação muito importante dos produtores, especialmente do Centro-Oeste, a produção agrícola vem crescendo, está precisando investir mais em armazéns para armazenar toda essa produção crescente. Destaque muito importante aqui para o plano ABC, ou seja, agricultura de baixo carbono, um projeto ambiental, tem repercussões inclusive no exterior, isso é extremamente importante, 5 bilhões, ou seja, um bom volume de recursos para esse tipo de plano. Modern Frota também contemplado em 7 bilhões e meio, recursos para renovação de parque de máquinas agrícolas. Bom, o lado aqui que, claro, não agrada muito o produtor foi o um aumento nas taxas de juros. Já era esperado, claro, então não tem muita surpresa nisso, o aumento das taxas de juros do crédito rural, ou seja, esse dinheiro que está sendo liberado aqui vai vir com um juro maior do que aquele praticado na safra passada. Mas já era considerado inevitável isso aí, até pelo próprio aumento das taxas normais de mercado, começando pela própria Selic aqui, taxa básica de juros da economia está subindo, o juro do crédito acaba acompanhando. Então tem um aumento aqui em torno de 10% nos juros quando comparado com os juros da safra passada. Então, em geral, aqui o plano foi bem recebido pelos produtores, está dentro de uma certa expectativa, agora frustrou bastante a questão do seguro rural. Esse foi o senão mais destacado aqui pelos produtores, ou seja, ficou em um bilhão de reais o volume total de recursos para a subvenção do seguro, e isso ficou muito abaixo da expectativa. Esperava pelo menos uma repetição aqui do volume anunciado já para a safra passada, que era de um bilhão e seiscentos que já é pouco, considerado a grande demanda que vem crescendo por parte dos produtores, especialmente depois desses problemas com climático que se afetaram bastante a safra desse ano, particularmente a de milho, o produtor vinha esperando aqui maiores recursos para isso, para poder aumentar a sua demanda por seguro agrícola para suas lavouras. Isso não foi contemplado, faltou dinheiro para isso, ficou em um bilhão, está de bom tamanho, mas não é aquilo que realmente é necessário, que seria pelo menos um bilhão e seiscentos. De resto, um plano dentro daquilo que foi possível conseguir dentro desse aperto orçamentário que a gente sabe que existe.